ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹರಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಏನೇನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಥಿಂಗ್ಸು ನಾವು ಅಷ್ಟು ವರಿ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ಏ ಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತದ್ದು ಬೇಕಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೀಸ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಫೀವರು ಜ್ವರ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಹೆಡ್ ಏಕ್ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತೊಗೋಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೋದು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಿಲೇನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಿಲೇ ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು
ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಲೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಚಾನ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನು ಆ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ಫ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಓಹೋ ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಎತ್ತರಿಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಸಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣ್ತಾರು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ರೇಟ್ ಅದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಬಂದು ನಾನು ನಾವು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ರೂಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಟ್ರಯೇಜ್ ಟ್ರಯೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಡ್ಡು ಮೈಲ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ಗೂ ಬೆಡ್ ಬೇಕಾ ಬೇಕಾಗಲಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೀವರ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ರೇಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಟ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಸ್ನ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದರ ಮೇಲೆ
ಭಾಗ ಸಿಟಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿ ಯು ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನೋ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗೊಂದು ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಗೆ ಅವರು ಬಿ ಯು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬರು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಟೆಂಡೆಂಟು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನೋ ಯು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಜನ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅವ್ರ ನೇಮು ಅವ್ರ ನಂಬರು ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಮಾಬಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕಾ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಮೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚೀಟಿಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೋ ನಾನು ಕೈ ಮೀರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿವಿಯರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದ ನಾವು ಆ ಸಂಬಂಧಿಕ ಹೇಳಿದ್ರು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ನೀಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವಿದೆ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅದು ಕೆಲವರಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೈಲ್ಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಮಾಡ್ರೇಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದು ಈ ಟೈಮ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರ ಓಹ್ ಸರ್
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೂಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಿಟಕಿ ಭಾಗಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಿಟಕಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೈರಸ್ ತುಂಬಿರೋ ಗಾಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಕಕ್ಕಸ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈರಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯಿ ತೊಳ್ಕೊತೀವಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ತೀವಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸಹ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಾಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ವೈರಸ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಆಲ್ಕೊಹಾಲು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬುಕ್ಕು ಗಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಬೆರಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್
ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಡನ್ಲಿ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಬಂಪರ್ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೀವರ್ ಏನಪ್ಪ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓ ಓ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆವಾಗಲೂ ಕನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಲಂಗ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡುವ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉಸು ದೊಡ್ಡ ಉಸು ತಗೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಏನು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರಾಟದ ಇದು ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲೂನ್ ಉದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಉಸು ತಗೊಂಡು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಬ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೋಪಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಸುತ್ತ ಗೊತ್ತೀವಿ ಲಿಪ್ಸ್ನ ಪರ್ಸ್ ನಾವು ಟು ಅಂತ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರು ಐದಾರು ಸಲ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ ಅವರು ಅವ್ರ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲಿಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಯಾಫ್ರಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕೈ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಉಸು ತಗೊಂಡು ಮೇಲಿರೋ ಕೈ ಕೆಳಗಿರೋ ಕೈ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಿರೋ ಕೈ ಚೆಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಈ ಥರ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಈಸ್ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಸರ್ ನಾನು ನೈಂಟಿ ಟೂ ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೈಂಟಿ ಟೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದಾಗ ಮೆದುಳು ಬ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಇರೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಸ್ ಓಹೋ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೈಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ದಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫಿಂಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಇಡಿ ಕೈ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂರಿಸೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ತಪ್ಪು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪು ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನೈಂಟಿ ಟೂ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ರೆಸ್ಪಿಟ್ ರೇಟ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟಾಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಓಹೋ ಪರಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟಾಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಸ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಗಲೇ ಟೇಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಊಟಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಊಟಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಹಶ್ವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಕುಕ್ ತಿಂದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ 
ಕೆಲವರು ಜಲ ನೀತಿ ನೇಸಲ್ ವಾಶ್ ತಗೋಬಹುದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗೋ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲೈನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಯಾವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾರೋ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾರೋ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ಯಾರೋ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತೆ ಮನೇಲಿ ಆಗೋ ಬಂತ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಆವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಟಾಬಲ್ಲು ಗಿವಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಟು ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ತನಕನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಓ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಮಿಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಮೂರು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈರಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇಫಾಗಿ ಎತ್ತು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಹಾಕೋಬೋದು ವೈರಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಗುರ್ ಬೆಚ್ಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ವೈರಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಪ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ನ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಟ್ ದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇದೆರಡು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಾಗಿಲು ಬರೀ ಮೋಟು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಹೈ ಟಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ತೊಗೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 
ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರಿಂದ ಎಂಟು ಅಡಿ ದೂರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈರಸ್ ಇದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತನಕ ಹಾರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧಂಪರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಬರೋಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೊರೋನಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸದಾ ಕಾಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೆರಡೇ ರಾಮಬಾಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ 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 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏನು ಮೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈರಸ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೆ ಇರಬೇಡಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಟ್